Ștefanian Istoranu este unul dintre cei mai cunoscuți și mai apreciați tineri artiști din România și tocmai a devenit pentru prima dată artista din România care a vândut un tablou în moneda virtuală Bitcoin. Un colecționar de artă din Hong Kong este cel care a cumpărat lucrarea ei intitulată Cripsi și pe care o să o vedem imediat pentru suma de 2 Bitcoin, echivalentul a circa 4.500 de dolari. Lucrarea realizată în ulei și în foiță de aur pe pânză în 2014 a fost expusă spre vânzare pe această platformă online, unde a fost remarcată de acest pasionat de artă din Hong Kong. Ștefania are 3 35 de ani, pictează de la 13 ani și și-a expus lucrările în mai multe orașe din țări precum Luxemburg, Austria, Ungaria. Acum Ștefania este negocier pentru a-și duce lucrările foarte departe la Tokyo și ar fi pentru prima dată când expoziția ei ar ajunge pe piața asiatică și îți spun bun venit Ștefania, e o plăcere să te cunosc. Bine te-am găsit! Hai mă să bucur spui cum aici. ai ajuns la succesul acesta și cum ai avut încredere în o astfel de platformă pentru că noi vorbeam de fiecare dată despre lucrurile acestea, dar cumva raportându-ne la ce se întâmplă în exterior, nici de cum la noi în țară. A, da, da. E drum lung, nu? E, da, da și nu. Cred că am avut inspirația să am lângă mine vizionari care mi-au transmis niște informații prețioase, informația fiind cea mai importantă, cea mai importantă, cel mai important lucru în momentul ăsta. Uh, una dintre informații a fost asta despre Bitcoin. Imediat ce am aflat, uh, m-am hotărât să-mi încarc un uh, portofel de Bitcoin pe site-ul personal și să mă informez despre aplicația lui, evident. Așa am găsit uh, platforma Bitpremier, am uh, luat contact cu, cei, cu ei și uh, așa am listat prima lucrare, acum aproximativ 4 ani, cred. Da, de aici au urmat și alte lucrări, inclusiv Cripsi, care a devenit și foarte cunoscută în lumea asta, fiind încadrată într-un într top al lucrărilor impresionante despre, inspirate de fenomenul Bitcoin și de criptografie în general. De la 13 ani te-ai apucat de pictură? Așa mi-aduc aminte. Așa Probabil și mai devreme mă jucam cu formele, cu culorile, dar la 13 ani deja eram hotărâtă că trebuie să pictez. Dar cum ți-ai dat, ți dat seama? Ți s-a spus? Pentru că de foarte multe ori sunt copii extrem de talentați care nu reușesc să meargă mai departe pentru că cineva nu îi trage de mâne, că nu îi atenționează ca au talent, că sunt talentați mm. și că pot ajunge foarte departe. Tu ți-ai dorit tu să faci asta sau a fost cineva care ți-a spus, uite, tu ești foarte talentată și merită să mergi mai departe? Poate că am fost mai conștientă de mine ca alți copii. Nu știu, dar am fost și susținută și încurajată, evident, dar nu, a fost, a fost alegerea mea, a fost alegerea mea, dar, bineînțeles, că am primit și confirmarea celor din jur, că aș putea să merg pe calea asta. Haideți să vedem, pentru că tot au prezentat și, uite, vedem în imagini lucrările pe care tu le-ai adus astăzi aici și îți mulțumim foarte mult. Spune-ne câte ceva despre fiecare. A, prima lucrare a fost numită Mind Labyrinth. Cred că asta spune multe. Da. Da, e, e o, un amalgam de simboluri foarte, foarte vechi. Uh, există niște informații că unele din ele ar fi chiar pe cetele unor îngeri. <laughs> da, sunt niște semnături, practic. Eu mă uit foarte atent, încerc să descifrez, uh, să spun la final e un, e un sistem, e un sistem. Da, pe asta e și ideea, că fiecare, fiecare da, rezonează într-un fel și vede, cu, da, vede, pe fiecare se vede Prin cumva pe el. Lui, cumva. Da, se vede pe el în, într-o lucrare. Oricum și artistul se pictează pe el și, bineînțeles, din din ceea ce face, din studiu, din, din, din experiență, din... dar da. Mai departe? Uh, a, Menuet. Menuet e o lucrare mai recentă. Și e foarte frumoasă. Mulțumesc. Foarte da, frumos. și, uh, și mie îmi place. E, e vie. E, e aici. Vie, da. da, e aici. E un personaj, e o entitate acolo și e foarte pozitivă. E, uh, se transformă, e un transformer. Um, țin minte că n-am făcut schița că iubitul meu cânta la pian l-auzeam cântând și așa era o stare așa de, de, de liniște și de, și de bine, știi, de perfect uh, uite, eu pot să spun că exact asta transmite lucrarea asta <laughs> da, deci este și e, e foarte pozitivă și culorile la fel, mai departe 
A. Ca să trecem prin Asta e lucrarea mai, mai grea, adică nu neapărat uh, uh, pozitivă, dar e, se numește Morpheus, Morpheus. E vorba de fiecare dintre noi aici, ne putem regăsi într-una din uh, fețele, măștile de acolo. Uh, e istorie, e umanitatea în general. Care sunt planurile pe mai departe? Uh, am văzut că ai avut expoziții și că ai ajuns în foarte multe țări, în orașe foarte importante. Ce faci mai departe? Uh, planul cu Asia rămâne clar bătut în da, cuie? Da, rămâne așteptăm, clar așteptăm, bătut în cuie, da. Sigur. Vești de la tine. Da. Uh, planurile sunt aceleași. Aceleași. Mai departe, mai departe, studiu, uh, muncă și, bineînțeles, multă visare că de asta avem nevoie. Și da, într-adevăr, piața asiatică e ținta mea în momentul ăsta și depun toate, toată energia mea în, în zona asta, inclusiv uh, legat de studiu, culturii și limbi japoneze, uh, tehnici, da, artistice din zona aia. Pe uh, cumpărătorul din Hong Kong, cel care ți-a apreciat lucrarea și cel care a și cumpărat-o, uh, l-ai cunoscut sau ați discutat în vreun fel? Am discutat online, nu l-am cunoscut personal, dar uh, pot să spun că ne cunoaștem, da. da. Și ce ți-a spus? Uh, Și-a dorit foarte mult lucrarea. Uh, a zis lucrarea asta a Ștefaniei Nistoranu, la mine trebuie să ajungă. Da, a considerat că este o investiție foarte bună în momentul ăsta. Aveam plan de ceva timp să o achiziționeze. Acum a venit momentul și, într-adevăr, pentru el este o investiție foarte bună, pe termen lung. Spune-ne câte ceva despre lucrarea aceea. Înțeleg că e uh, pictată în foițe de aur. Da. Cât ai muncit la ea? Ce reprezintă? Asta cu cât am muncit, cât am muncit la ea, nu, nu, nu calculez așa cât am muncit la ea. E, uh, nu e muncă, e, e plăcere. E plăcere. E mai mult și, și nu doar plăcere, e tot. Da, e plăcere. Munca e îmbinată cu plăcere și atunci nu... nu atunci cât timp ai petrecut în fața șevaletului pentru lucrarea aceea și apoi pentru alte lucrări, de exemplu? Că bănuiesc că unele le realizezi mai ușor, mai repede, pentru altele ai nevoie de mai mult timp. Îmi mult timp, în general. Tehnica mea e o tehnică personală, dezvoltată din grafică, foița, uleiul și foița îmbinate necesită mare atenție și mult timp, într-adevăr, da. Spune-ne câte ceva despre lucrare, că ți-am luat cu altă întrebare. Ah, nu e nicio problemă. Ops. Uh, Atenție. Da. Cripsi, Cripsi. Da, Cripsi a fost inspirată de implicarea mea directă în fenomenul ăsta al criptografiei, al monedelor virtuale, al tranzacționării, al burselor. Cripsi a fost o bursă de monede virtuale, care a făcut glorie la un moment dat, Uh, și în perioada aia eram foarte interesată și colegeam informații și stăteam lângă cei care erau implicați să înțeleg mecanismul, mecanismul uh, care e greu poate de înțeles la început, pare așa ficțiune. Și am înțeles... Pare am, ficțiune când te gândești că oricum nu e nimic concret, totul e la nivel virtual. Păi, adică... Da, dar putem să personificăm noi, să exemplificăm, să le dăm o formă și de, de exemplu am făcut, eu, am făcut eu asta. Am făcut asta, am dat o și formă, ieșit un mecanism. Mulțumesc! Da. Și ți-a ieșit minunat. Mulțumesc. Uh, mult succes de aici înainte în tot ceea ce faci. Sper să ne revedem. Astăzi ești eroul zilei și cu siguranță uh, vei mai fi eroul uh, zilei la Antena 3 pentru că ai multe lucruri, spuneai, în plan pentru perioada viitoare. Rapid, acum foarte scurt, unde pleci în săptămânile, în lunile viitoare? Sper unde expui? Nu, vreau să plec într-o vacanță. Ah, într-o vacanță. Da. Până atunci, cei care ți-au văzut lucrurile și sunt interesați, le-a plăcut foarte tare să spunem una dintre ele, unde te pot găsi? Mă pot găsi pe site-ul personal, pe Facebook, uh, prin PR-ul meu. Uh, mă găsesc foarte uș ușor, nu e nicio problemă. Bine, Ștefania Nistoreanu pe Facebook și în principal au reușit în... Și pe Bit Premier, bineînțeles. Și pe Bit Premier, evident. Da. Mulțumesc încă o dată, ești foarte...